আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম শ্রুতি বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনায় দেশে একদিনে 1162 জন আক্রান্ত 19 জনের মৃত্যু দুই ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড করোনা ভাইরাসের জীবন রহস্য উন্মোচন প্রক্রিয়া শুরু জানা যাবে ভাইরাসের চরিত্র সহজ হবে নিয়ন্ত্রণ করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় নতুন 1200 মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ দেওয়া হবে জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী ঈদ উপহার হিসেবে আড়াই হাজার টাকা করে নগদ অর্থ সহায়তা পাচ্ছে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত 50 লাখ পরিবার এবং মাত্র 1 মিনিটে একটি স্থান থেকে চাল ডাল ও আলু সহ টাটকা শাকসবজি নিতে পারবে নিম্ন আয়ের মানুষ চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর নতুন উদ্যোগ শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দেশে গত 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাসের সংক্রমিত ব্যক্তি ও মৃত্যুর সংখ্যা এই যাবতকালের মধ্যে সর্বোচ্চ একদিনে মারা গেছেন 19 জন এবং নতুন করে এই ভাইরাস পাওয়া গেছে 1162 জনের মধ্যে একদিনে সুস্থ হয়েছে 214 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নিয়মিত অনলাইন বুলেটিনে এই সব তথ্য দেওয়া হয় আরও জানাছেন রাসনা দাস কয়েকদিন পর পরই আগের রেকর্ড ভেঙে চলেছে দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা 24 ঘন্টায় 41 টি ল্যাবে 7900 জনের নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে করোনা শনাক্ত হয়েছে 1162 জনের এই নিয়ে গত দুই মাসে এই রোগে আক্রান্ত হয়েছে মোট 17822 জন একদিনে সুস্থ হয়েছে 214 জন এ পর্যন্ত মোট সুস্থ হয়েছে 3361 জন শনাক্ত হয়েছে আজকে এই যাবত কালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি 24 ঘন্টায় সবচেয়ে বেশি 1162 টি এ পর্যন্ত শনাক্ত কেস হলো 17822 জন গত 24 ঘন্টায় আমাদের সুস্থ হয়েছে 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 
আশা করি যে কোন ভাইরাসটা কোথা থেকে এসছেন এই ভাইরাসটা কি আগের মতোই কি না সেটা আমরা বুঝতে পারবো এবং সময়ের সাথে কি পরিবর্তন হচ্ছে সেগুলো বুঝতে পারবো এগুলো প্রত্যেকটাই কিন্তু ইম্পর্টেন্ট এই গবেষণায় নেতৃত্ব দিয়েছেন ডক্টর সেজুতি সাহা পরীক্ষার সম্পূর্ণ কাজটি তাদের নিজস্ব ল্যাবে করা হয়েছে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত এক তরুণীর শরীর থেকে গত আঠারো এপ্রিল নমুনা সংগ্রহ করে তা থেকে ভাইরাসের জেনোম সিকুয়েন্স করে এই গবেষণা প্রতিষ্ঠানটি শফিকুল ইসলাম শামিম এটিএন বাংলা ঢাকা স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালিক বলেছেন করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় নতুন বারোশো মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ দেওয়া হবে রাজধানী বিসিপিএস মিলনায়তনে নবনিযুক্ত চিকিৎসকদের অরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন ইউরোপ আমেরিকার চেয়ে বাংলাদেশের করোনা পরিস্থিতি ভালো হোমেন চিস্তির রিপোর্ট দেশে করোনা ভাইরাসে এরই মধ্যে আক্রান্ত হয়েছেন অনেক চিকিৎসক নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মী এতে তৈরি হওয়া সংকট মোকাবেলায় দুই হাজার চিকিৎসক ও ছয় হাজার নার্স নিয়োগ দিয়েছে সরকার নবনিযুক্ত চিকিৎসকদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন চিকিৎসক নিয়োগের ফলে করোনা মোকাবেলার আরও শক্তি বাড়ল এই ভাইরাস পরীক্ষায় ল্যাবের সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে বলেও জানান তিনি অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ অনেক ভালো আছে যেখানে এই একই সময় ইউরোপে বিশ হাজার তিরিশ হাজার লোক মৃত্যুবরণ করেছে বেশিরভাগ বয়স্ক লোকরা বাংলাদেশে সেখানে খুবই অল্প আক্রান্ত খুবই অল্প আমরা টেস্টের ব্যবস্থা করেছি আপনারা জানেন মাত্র এক মাসের মধ্যে একশো টেস্ট থেকে এখন প্রায় সাত হাজার টেস্ট হচ্ছে সামনে আরও পনেরোটি ল্যাব আমরা স্থাপন করব। মন্ত্রী জানান বর্তমানে সারা দেশে চল্লিশটি পিসিএল ল্যাবে করোনা ভাইরাস পরীক্ষা করা হচ্ছে এবং শিগগিরই আরও পনেরোটি ল্যাব স্থাপন করা হবে তবে দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের করোনা ব্রিফিংয়ে জানানো হয় দেশে একচল্লিশটি ল্যাবে করোনা ভাইরাসের নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে এদিকে সারা দেশে বারোশোর বেশি মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ দেওয়া হবে বলেও জানান স্বাস্থ্যমন্ত্রী চাহিদা তো বারোশোর আসছে তা আমরা মনে করি যে প্রয়োজন হলে আরও বেশিও নিব এদের একটি তালিকা স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে এসেছে আমরা সেটাকে এখন বসে পোস্ট ক্রিয়েশনের ব্যবস্থা হচ্ছে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন কোনো রোগীকেই চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত করা যাবে না কোন হাসপাতাল রোগী ফিরিয়ে দিলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ার করে দেন তিনি হুমায়ুন চিস্তি এটিএন বাংলা ঢাকা দেশের বিভিন্ন জেলায় অব্যাহত আছে করোনা আক্রান্ত মৃত্যুর ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নারায়ণগঞ্জে থামছে না মৃত্যুর মিছিল সেখানে মারা গেছে আরও দুজন চট্টগ্রামে করোনা আক্রান্ত হয়ে একজন এবং উপসর্গ নিয়ে মারা গেছে আরও একজন এছাড়া বরিশাল ও মানিকগঞ্জে করোনা উপসর্গ নিয়ে আরও দুইজনের মৃত্যু হয়েছে জেলা প্রতিনিধিদের ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্ট নারায়ণগঞ্জে অব্যাহত আছে করোনার দাপট জেলায় গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা আক্রান্ত হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে এবং নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছে আটত্রিশ জন এ নিয়ে জেলায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে উনষাট আর আক্রান্ত এক হাজার চারশো তেরো জন এর মধ্যেও মার্কেটগুলোতে মানুষের উপচে পড়া ভিড় মানা হচ্ছে না স্বাস্থ্যবিধি করোনা আক্রান্ত হয়ে চট্টগ্রাম জেনারেল হাসপাতালে ৬৫ বছরের এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে এছাড়া করোনা উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন হালিশহর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হোসেন মুরাদ বরিশালের মুলাদিতে করোনার উপসর্গ নিয়ে এক মহিলা মারা গেছেন তিনি জ্বরে ভুগছিলেন শ্বাসকষ্ট শুরু হলে মুলাদি হাসপাতালে ভর্তি করার পর রাতে তিনি মারা যান গত ২৪ ঘন্টায় বরিশাল বিভাগের তিন জেলায় একজন পুলিশ সদস্য সহ দশ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে বিভাগে মোট আক্রান্তের সংখ্যা একশো ছিয়াত্তর জন সুস্থ হয়েছেন ছিয়াশি জন লক্ষ্মীপুরে নতুন করে ষোলো জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে জেলায় মোট আক্রান্ত আটাত্তর জন নাটোরের লালপুর উপজেলায় আরও এক স্বাস্থ্যকর্মীর করোনা শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় ছয় স্বাস্থ্যকর্মী সহ তেরো জন করোনায় আক্রান্ত হলেন রংপুর জেলায় এক পুলিশ ও এক নার্স সহ চারজনের করোনা শনাক্ত হয়েছে জেলায় এ পর্যন্ত একশো বাষট্টি জন রোগী শনাক্ত হয়েছে দিনাজপুরে এক চিকিৎসক সহ নতুন দুজন শনাক্ত হয়েছে রংপুর বিভাগে মোট রোগীর সংখ্যা তিনশো জন সুস্থ হয়েছেন একশো উনষাট জন সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারের এক কয়েদি করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার পর কারাগারের সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড লকডাউন করা হয়েছে চিকিৎসক কারারক্ষী সহ চব্বিশ জনকে হোম কোয়ারেন্টাইনে পাঠানো হয়েছে বিভাগে মোট আক্রান্ত তিনশো জন 
টাঙ্গাইলে একই পরিবারের চারজন সহ নতুন পাঁচ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে মোট আক্রান্ত ষাট জন গত চব্বিশ ঘন্টায় ময়মনসিং বিভাগের চার জেলায় স্বাস্থ্যকর্মী সহ পাঁচ জনের করোনা পজিটিভ পাওয়া গেছে এ নিয়ে বিভাগে আক্রান্ত চারশো পঁচাশি জন নোয়াখালীতে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়েছে আরও চোদ্দ জন জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা উনসত্তর জন কুমিল্লায় নতুন করে বারো জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা একশো একাত্তর জন उद्बोधन कर प्रधानमंत्री शेख हसंदा क्षतिग्रस्त तैरि कर जिला प्रशासन उपजिला प्रशासन इनियन चेयरमैन सह समाज गण्य मान्य व्यक्ति समन्वय गठित कमिटी তালিকায় রয়েছে রিক্সা চালক ভ্যান চালক পরিবহন শ্রমিক দিন মজুর নির্মাণ ও কৃষি শ্রমিক দোকান কর্মচারী ও হকার সহ নিম্ন আয়ের মানুষ নগদ বিকাশ রকেট ও শিওর ক্যাশের মাধ্যমে এই অর্থ সহায়তা পাবেন তারা টাকা উত্তোলনে তাদের কোনো খরচ দিতে হবে না করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সাধারণ ছুটির মেয়াদ আরও দুই সপ্তাহ বাড়াতে যাচ্ছে সরকার জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বিভিন্ন গণমাধ্যমকে এ তথ্য জানিয়েছেন তিনি জানান সাপ্তাহিক সবে কদর ও ঈদ সহ এই ছুটি আগামী ত্রিশ মে পর্যন্ত বাড়ানো হবে এর মধ্যে এ সংক্রান্ত নথি অনুমোদনের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে প্রধানমন্ত্রী দপ্তরে পাঠানো হয়েছে আজ আদেশ জারির সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জানান প্রতিমন্ত্রী ষোলো মে শনিবার শেষ হচ্ছে সর্বশেষ বাড়ানো সাধারণ ছুটির মেয়াদ মাত্র এক মিনিটে একটি স্থান থেকেই চাল ডাল ও আলু সহ টাটকা শাক সবজি নিতে পারবে নিম্ন আয়ের মানুষ এ জন্য কোনো টাকাও লাগবে না চট্টগ্রামে বানে সেনাবাহিনী চৌত্রিশ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড নিয়েছে এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগ করা মোকাবেলায় মানুষকে ঘরে থাকতে উৎসাহিত করতে এমন আয়োজন বলে জানিয়েছেন তারা চট্টগ্রাম থেকে রিপোর্ট করছেন তামিম মাহমুদ থাকবো ঘরে সুস্থ বেশ আপনি হাসলে হাসবে দেশ এই স্লোগানে চট্টগ্রামে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে ভিন্ন ধর্মী উদ্যোগ কর্মহীন ও নিম্ন আয়ের মানুষের পাশে দাঁড়াতে এক মিনিটের এই বাজার চালু করেছে তারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিনামূল্যে এখান থেকে চাল ডাল সবজি সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করতে পারবেন হতদরিদ্র মানুষেরা ডাটাবেস তৈরির মাধ্যমে প্রতিটি হতদরিদ্র পরিবারকে একটি টোকেন দেয়া হবে সেই টোকেনের মাধ্যমে প্রতিটি পরিবার নব্বই থেকে একশো টাকা মূল্যের চার থেকে পাঁচ দিন চলার মতো সবজি সংগ্রহ করতে পারবেন এছাড়াও প্রতিটি পরিবার পাঁচ কেজি চাল আলু সাবান এবং মাস্ক সংগ্রহ করতে পারবেন এখান থেকে এটা যে চার নয় একটা সেবা কার্যক্রম মানুষকে নিম্ন মানুষকে এই করোনা পরিস্থিতিতে এই সেবা কার্যক্রমের আওতায় নিয়ে আসা এবং তারা যে বাজার করতে পারছে সেই উপলব্ধিটা দেওয়া শুধু খাদ্য নয় ঈদের আনন্দ বাড়াতে তাদের দেয়া হবে নতুন পোশাকও এই সংকটের সময়ে সেনাবাহিনীর এমন উদ্যোগে খুশি সেবা পাওয়া দরিদ্র মানুষ ভালোর জন্য করছে আমরা গরিব মানুষের জন্য সাহায্য পাইতেছি এটা আমরা তো খাওয়া দাওয়ার কষ্ট পাই আমরা গরিব মানুষ আমরা নিম্ন শ্রেণীর লোক মোটামুটি কয়েকদিন আমাদের এটা পাওয়াতে চলে যাবে শুধু খাদ্য সহায়তা নয় প্রান্তিক চাষিদের কাছ থেকে সরাসরি সবজি কিনেও গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখতে কাজ করছে সেনাবাহিনী এক মিনিটের বাজারের অন্যতম একটা উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের প্রান্তিক কৃষকদেরকে তাদের কাছ থেকে পণ্যগুলো নিয়ে এসে এবং তাদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড কিছুটা হলো সচল রাখা শুধু একদিন নয় আমরা আরও এক মাস যাবৎ যেহেতু কাজটা করে যাব সো আমরা বিভিন্ন জায়গায় প্রান্তিক কৃষকদের কাছে আমরা পৌঁছাবো এবং তাদের কাছ থেকে আমরা এভাবে নিয়ে আসবো সেবার মনোভাব নিয়ে পরিচালিত এই কার্যক্রম চলবে মাসব্যাপী সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে প্রশাসনকে সহযোগিতা করার পাশাপাশি এই সংকট মুহূর্তে অসহায় ও হতদরিদ্রদের খাদ্য সহায়তা দিতে এক মিনিটে এই বাজারের মাধ্যমে অনন্য নজির গড়ল সেনাবাহিনী শুধু খাদ্য নয় ঈদে বাড়তি আনন্দ দিতে দেয়া হবে নতুন পোশাকও মানুষকে ঘরে থাকায় উৎসাহিত করতে সেনাবাহিনীর এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন সমাজের বিশিষ্ট জনরা সৈয়দ তাম্মিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম দোকানপাট খোলা থাকলেও ঈদের আমেজ নেই রাজধানীর মার্কেটগুলোতে অনেকটা অলস সময় পার করছেন বিক্রেতারা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে বড় ক্ষতির মুখে পড়ার আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ীরা এদিকে জনপ্রিয় হচ্ছে অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করে ঈদের কেনাকাটা হাবিবুর রহমান অভির রিপোর্ট রাজধানীর মার্কেটগুলোতে একরকম শুনশান নিরবতা ঘন্টার পর ঘন্টা পেরিয়ে গেলেও দেখা মেলে না ক্রেতার কেউ কেউ কেনাকাটা করছেন তবে বেশিরভাগই দর্শনার্থী দোকান মালিক সমিতির মতে রাজধানীর প্রায় নব্বই শতাংশ দোকানপাট এখনও বন্ধ 
ঝুঁকি নিয়ে দোকান খুলেছেন কেউ কেউ তবে বেচা কেনায় ছন্দ না থাকায় হতাশ তারা বেচা কেনে নাই বললেই চলে বেচা বিক্রি একবারেই নাই এখানকার কাস্টমার একটু ব্যতিক্রম এরা সন্ধ্যার পরেই বের হবে বেসিক্যালি কিন্তু হঠাৎ করে সরকার আমাদেরকে সময় দিয়েছেন সকাল 10টা থেকে বিকেল 4টা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা শর্তে নতুন করে খুলেছে পলটনের পলয়ল সহ রাজধানীর কয়েকটি মার্কেট দোকানের প্রবেশপথে রয়েছে তাপমাত্রা মাপার মেশিন রয়েছে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থাও জীবিকার প্রয়োজনে আমরা এই মার্কেট ওপেন করেছি স্বাস্থ্যবিধির ব্যত্যয় ঘটে বলে আমরা মনে করি সাথে সাথে আমরা মার্কেট বন্ধ করে দেব এদিকে নগরীর অনেকেই অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করে আড়ং এর আউটলেটে ছেড়ে ফেলছেন ঈদের কেনাকাটা অনলাইনে ফার্স্ট এ রেজিস্ট্রেশন করেছিলাম ওই কার্ডটা এখানে দেখানো হয়েছে তারপর ঢুকেছি এসএমএস এটা পাঠাতে হয় তো কোড নাম্বার পাঠালে তারপরে এখানে দেখাতে হয় দেখানোর পরে তার ওই যে বলেছে গ্লাস পরে আসতে আর মুখে মাস্ক পরে আসার জন্য সেখানে নিয়ম মেনে ক্রেতাদের প্রবেশ করানো হলেও কেনাকাটার সময় অনেকেই মানছেন না শারীরিক দূরত্ব হাবিবুর রহমান ওভি এটিএন বাংলা ঢাকা एक मतलब महल त्राण वितरण अपप्रचार चला करपादक ओबायदुल कदर राजधानी सरकार बसभवन एक ब्रिफिंग अपप्रचारे विभ्रांत ना हर देशवासी आहवान जान देश मानुषे जीवन और जीविका सचल रखते प्रधानमंत्री शेख हासा साधारण छुट्टी किचु क्षेत्र में शिथिल कर सठिक सिद्धांत नहीं ओबायदुल कदर बारा मन कर भूल ता जान देश सामाजिक और अर्थनैतिक दिक्ट विवेचन आनें করোনা মহামারী এ সময় মশাবাহিত ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কার কথাও বলেন ওবায়দুল কাদের এজন্য জনসচেতনতা বাড়ানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি মোকাবিলার পাশাপাশি সারা দেশে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাগুলোকে মশক নিধনে কার্যকর প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ বিস্তারের পর থেকে দেশের স্বাস্থ্য সেবা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে বলে অভিযোগ করেছে বিএনপি নয়াপল্টন কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে অনলাইন ব্রিফিং এ এই অভিযোগ করেন দলের সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রাহুল কবির রিসফি সরকার লকডাউন শিথিল করে করোনা বিস্তারের পথ আরো প্রশস্ত করেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি ভাইরাস সংক্রমণ বিস্তার লাভের পর থেকে স্বাস্থ্য সেবা ভেঙে পড়েছে এরপর লকডাউন শিথিল করা হয়েছে সরকার গরিবদের সাথে আপোষ করতে শিথিল এই লকডাউন এতে করোনা বিস্তারের পথ আরো প্রশস্ত করা দেশ জুড়ে করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থাপনা এখনো নড়বড়ে করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পকে আগামী দুই বছর শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন যুক্তরাষ্ট্রের উপজাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সরকারের মেথিও পটিনজারের সাথে টেলিফোন আলাপকালে তিনি এই আহ্বান জানান বর্তমান পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্রেতারা যেন বাংলাদেশের গার্মেন্টস সেক্টরের ত্রয়োদশ বাতিল না করেন সেজন্য দেশটির সরকারের সহায়তা চান তিনি করোনা ভাইরাসের কারণে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় বাংলাদেশের ভূমিকার প্রশংসা করে এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা অব্যাহত থাকবে বলে জানান পটিনজার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ থেকে প্রয়োজনে পিপিই মাস্ক এবং অন্যান্য ওষুধ সামগ্রী আমদানি করতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের প্রতি অনুরোধ জানান উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যুক্তরাষ্ট্রকে বাংলাদেশের জন্য বিশেষ বরাদ্দ দেওয়ার অনুরোধ করেন তিনি সমুদ্রে ভাসমান রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেওয়ার বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান ম্যাথিউ পটিনজার অন্যদিকে বাংলাদেশে অবস্থানরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রত্যাবর্তনে যুক্তরাষ্ট্র সহ অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্রকে জোরালো ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবারে পার্টেস খেলার খবর পাকিস্তানে ওয়ান ডে ক্রিকেট দলের অধিনায়ক হলেন টপ অর্ডার ব্যাটসম্যান বাবর আজম আগে থেকে পাকিস্তানের টি টোয়েন্টি দলকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন পঁচিশ বছর বয়সী এই ক্রিকেটার এবার ওয়ান ডে ক্রিকেটেও স্থায়ী চুক্তিতে বাবর আজমকে অধিনায়কের দায়িত্ব দিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড তাতে দলে টিকে থাকাটা কঠিন হয়ে পড়ল দু সালে পাকিস্তানকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতানো সরফরাজ আহমেদের তবে টেস্ট ক্রিকেটে পাকিস্তান দলকে নেতৃত্ব দেবেন আজাহর আলী তেইশ মে থেকে লিগ শুরুর ঘোষণা দিয়েছে চেক রিপাবলিক প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে ক্লাব কর্মকর্তাদের এক বৈঠকের পর এ ঘোষণা দেয় কর্তৃপক্ষ প্রথম বিভাগের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে টেপলিস এবং লিভার্স একই দিনে শুরু হবে দ্বিতীয় বিভাগও তবে কোনো খেলাতে দর্শক উপস্থিত হতে পারবেন না মাঠে খুব শীঘ্রই অনুশীলন শুরু করতে যাচ্ছে ক্লাবগুলো তার আগে ক্লাবগুলোকে খেলোয়াড়দের শারীরিক অবস্থা পর্যবেক্ষণের অনুরোধ জানিয়েছে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন অব দ্য চেক রিপাবলিক 
শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম আরেকবার করোনায় দেশে একদিনে 1162 জন আক্রান্ত 19 জনের মৃত্যু দুই ক্ষেত্রে নতুন রেকর্ড করোনা ভাইরাসের জীবন রহস্য উন্মোচন প্রক্রিয়া শুরু জানা যাবে ভাইরাসের চরিত্র সহজ হবে নিয়ন্ত্রণ করোনা পরিস্থিতির মোকাবেলায় নতুন 1200 মেডিকেল টেকনোলজিস্ট নিয়োগ দেওয়া হবে জানালেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী ই তুপার হিসেবে আড়াই হাজার টাকা করে নগদ অর্থ সহায়তা পাচ্ছে করোনায় ক্ষতিগ্রস্ত 50 লাখ পরিবার এবং মাত্র 1 মিনিটে একটি স্থান থেকে চাল ডাল ও আলু সহ টাটকা শাকসবজি নিতে পারবে নিম্ন আয়ের মানুষ চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর নতুন উদ্যোগ পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মত শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/এটিএন বাংলা নিউজ